Hello, Wendy. Good evening. Good, good evening. How are you tonight? I'm fine. You're fine. Okay, that's good. What time do you, you do you usually go home? ¿A qué hora llegas a casa? Normalmente, mm -hmm. usually, usualmente. Mm, six, six, six. Mm. Seis y media, no sé. Six thirty. Pues eso. Okay. Like six thirty. Okay, that's good. And did you have dinner? Cenaste? Mm, no, todavía no. No, really? What time do you have dinner after the class? Mm, yes. yes. After the class. Okay, I know. It is kind of, uh, well, difficult. But maybe you have some... Maybe you can have some drink or some snack. Tal vez puede tener un pequeño refrigerio para aguantar. No creo. Pues, yes, sí. Ah, okay, yeah, yeah, that's good. Enjoy your meal. Okay, mm. that's nice. Hello, Alexis. How are you tonight? I am okay. Oh, yes, you're okay. Okay. I like to hear that. Hello, Vladimir. How are you doing tonight? Hello, teacher. Excellent. And you? Well, I, I'm okay. I'm well. No, I'm oh. I'm fine. I'm fine because tomorrow, okay. well, I have a, like a day off. Mañana tengo un día libre, and that is very difficult for me. It's como que bien difícil obtenerlo. Pero what? Hi, teacher. Hello, Luis. How are you doing tonight? Hello. ¿Cómo estás, Luis? How are you? Okay, I think Luis is having some problems. Maybe, Carla, how are you doing tonight? Okay, Carla, can you hear me? ¿Puedes escucharme, Carla? Hello, good evening. Good evening. How are you tonight? Um, good. You're good, okay. Yes. I like to hear that. Okay, so let's see. What is maybe what is uh, one of the routines? ¿Cuál es una de las rutinas? What is the most common routines you have during the day? De las rutinas que más tienen durante el día, la que nunca uh, se pierden, la que siempre hacen. Yeah, in your case, maybe, um, Wendy? Work. Work, okay. Carla dice work, yeah, definitely. Uh, Carla, a question. Uh, do you work on Sunday? Trabaja los domingos? No. No, okay. No. And what about Saturday? Do you work on Saturday? Uh, no, so oh. only Monday and uh, Friday. Monday to Friday, okay, that's good. Alexis, what about you? You work on Sunday? Or do you work on, on Saturday? Yeah, you work on, on Sunday. Yeah. Okay. And that is kind of difficult sometimes because uh, most of people have like the, the, the free, free day. La mayoría de personas tienen como el día libre el domingo y cuando uno trabaja, wow, it's sad. Yeah. Es un poco triste. <laughs> yeah. Okay, yes, yes I, I worked like two years in, in, in that way. Estuve trabajando dos años, every day, todos los días. Oh, well, it is hard. Es bien, es, 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 es duro. No, no, no todos aguantamos. Well, but that's okay. Uh, hello, Annie. How are you doing tonight? Hello, perfect. Perfect, Thank well, you. I like that answer. Karina, how are you doing tonight? Good evening, teacher. Good evening. I'm fine. You're fine? Did you have dinner? Yes. Yes, yes. Okay, I can see your smile. Well, that's good. <laughs> okay. Thank you. Raquel, good evening. How are you doing? Hello. I think Raquel is trying to connect. Well, uh, to, 
Good evening. How are you tonight? Fine. Thanks. Fine. Okay. That, thank you. Okay. So the today's topic is yes, no questions. And that is really important because uh, we have to we have to be clear how to make questions and how to answer. Como responder, como decir las preguntas, como responderles, okay? But first of all, we're going to have a, like a, a brief review about vowels and consonants. I know that th this is like very simple, but let's listen. Okay, so Vladimir, I need you to pronounce the vowels, please. Can you help me? Yep. Vladimir, the vowels. Okay, okay, teacher. Tengo un poquito de mala señal, pero espero que me escuche bien. Yeah, of course. Let's try. I, E, uh, A, I, E, O, U. Ok. I, O, U, la dijiste bien. ¿Cómo se dice A en inglés? Uh, este, A. A, good. ¿Y la letra E cómo se dice? E. Perfect. That's good. So, Raquel. Can you help me please pronouncing the consonants? Yeah. Okay, Raquel. These consonants. Um, and? No, aquí está. Aquí están las consonantes. Ve, pero se es señalar. Consonant. B. 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 M. N. D, yes. S, Z, Q. Okay, Z, Z, and K. Okay. Mm -hmm. Z, 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 and K. Okay, the question, sé que les di poco tiempo para que puedan tener una idea, pero vamos a ver ese, qué ideas pues, surgen. The question, the class question is, la, la pregunta de la clase es, what is the most common crime in your country? ¿Cuál podría ser el crimen más común, verdad, este, de, de El Salvador? Okay, uh, there are, I think, there are a lot of crimes here in El Salvador. We have problems, a lot of problems. And let's listen to some opinions, okay? If you have uh, the idea in English, perfect. If you have your idea in Spanish, you can share it. Pueden también compartirlo, okay? So maybe, hello, Christy. Good evening. Hello. Hello. How are you? Good? Perfect? Perfect. Okay, that's good. Thank you. Okay, maybe we can have an idea with Luis. Do you have your opinion, Luis, about what is the most common crime in your country? Luis. Okay, okay, maybe Luis. Yes, okay. you have your opinion uh, ready. Yeah, tu, tu opinion lista. Uh, los de de kidnap the kidnapping. Wow, kidnapping. Uh, that is very like it is trending. Se ve bastante la tendencia en las redes sociales de las yes. from oh, kidnapping. Yes. Okay, especially kids, right? Especialmente a los niños, ¿verdad? Que los están raptando, ¿verdad? So, kidnap. Kidnapping, yeah, of course. Sadly, that's... Uh, we have to take care of the kids. Tenemos, debemos de cuidar mucho a los niños. Niños, okay. Thank you, Luis. Okay, now maybe, Cari, you have your opinion for us? Murder. Murder, yes. Asesinatos. And I don't know if you remember, but... Some some time ago, there were like 12, 12 murders per day. Llegó a haber casi dos asesinatos por día. Wow, that was all like a, like a civil war. Parecía casi un, un, una, una guerra civil. Okay. Um, let's listen now to Alexis. You have your, your idea ready? Modern extortion. Oh, wow, good. Extortions mm -hmm. or blackmail. Yes, extortion, that's common, especially in regarding or related to business, 
relacionados a los negocios, a los negocios principalmente, but there are some extortions or blackmails for, to, to common people, a gente común, yeah. Thank you. Okay, now let's listen to Carla or Astrid. Can you share your opinion? Pueden compartir su opinión. Perdón por la música de fondo, pero estoy como en un en a la par de unos vecinos con mucha música. Um, the oh. women's women's crimson. Okay, women, women. women Ajá. Women. Women, ¿qué dices? I'm sorry. Crimen de mujeres. Crim ah, yeah. Crime. Women crime. Women crime. A mí se me hace estrés que estás en un gran pachangón y estás en una gran fiesta. Pero está bien, no problem. No hay problema. Hay balas un poquito por nosotros. Ok, yes. That's common. And sometimes uh, the, the same husband is the guilty. A veces, pues el mismo esposo es el culpable. ¿Verdad? Comúnmente es, eso es muy común también en Salvador, lastimosamente. Ok, uh, so Astrid, Carla, you have your idea, your opinion. Carla, ¿tienes tu opinión? ¿Lista? Uh, yes, uh, assault. Assault, yes, assault. asaltos, of course. And there are different kinds of assaults. For example, you can go walking on the street, vas caminando en la calle. And then appear some robbers, aparecen algunos ladrones. Or you are traveling in the transportation, the public transportation, and there appears some gangsters, ¿verdad? Aparecen algunos pues, pandilleros y también sucede eso. Okay, good. That's nice. Luis, are you ready with your opinion? What is the most common crime in your country? Not ready. Okay, I'm going to give you time. Te daré más tiempo. Maybe, okay, Raul. Hello, good evening. Good evening. Okay, uh, you have your opinion ready for us? Tienes tu opinión lista para nosotros? Yes. Of course. Uh, disappearance of people. Wow. Yes, disappearance of people. Yeah. I don't know if you have checked the Facebook. There are a lot of posts. Hay muchas publicaciones referente a eso. Se está haciendo muy común. Well, sadly. So we have to take care. Debemos de cuidarnos mucho. Okay, Christy, you have your idea? Or you need more time? Necesitas un poquito más de tiempo, Christy. Tenía la misma de Astrid, okay. nada más que con otra palabra que no encontré, problem. y era murder, murder of the woman. Yeah, murder of women. Yes, women. Sí, okay. asesinato de mujeres, ¿verdad? Así que pues... Eh, lastimosamente quedan en impunidad sometimes the process are not complete with uh, regarding to laws okay thank you let's listen now to who else Annie you have your idea yo tenía murder y assortion eh, también robo, pero no busqué en inglés. Ok, el, ok. Yes, no. assaults. Assaults pueden ser asaltos. Ah, assault. ah, murder, okay. mm -hmm. murder, yes. Of course. Assault. Vladimir, thank you, Annie. Vladimir, okay. you have your... You're welcome. Okay. Political corruption. Well, of course, political pro, uh, corruption. Y aquí tenemos parte del money laundry, que es el lavado de dinero. Laundry es lavandería o lavado, pero money laundry... It's another, yeah. It's uh, related to polit polit uh, corruption. Thank you. Okay, I think uh, only Luis is... Ah, okay, Jonathan, hello. Good evening, sir. Good evening, teacher. Okay, we're talking um, about uh, common crimes in our country. Can you share your opinion with us, please? Yeah, shootings. Shootings. See? Of course, yes, that happens. And especially, and there are some, some blocks or there are some areas in El Salvador in which there are different kinds of gangs, hay como diferentes tipos de pandillas, and they are fighting because of the territory. Están peleando a veces por el territorio y a veces sucede eso. Okay. Luis, what about you? You have your opinion ready for us? Is there, um, uh, for, uh, where, where, where I like is very quiet 
almonds, no cream and I hear. Oh, well, there's not too much. Oh, well, that's good. But in El Salvador, in general, we have crime. Maybe... In general, uh, kids, kids keep napping. Okay, kidnapping, yes. El, la, la, el rapto de, de, de niños, principalmente, yes. And that's it. So, thank you for your opinions, my friends. Uh, I think we are complete. So, we have the vocabulary review. And remember to pronounce correctly these words. Nice, favorite, no favorite, ni favorite. Favorite, friend, friend, phone number, 30, okay? Or 30, depends on you. Nice, favorite, friend, phone number, 30. Okay, this is just vocabulary review. And now here we have ways to say, I don't know. Forma de decir, yo no sé. Sometimes we have some opinions or some sentences or some ideas. And especially questions. Digamos que hay preguntas en específico y son preguntas abiertas. Si, ustedes le, si a ustedes les preguntan algo and you don't know, you can say, instead of saying I don't know, en lugar de decir solamente I don't know, pueden decir I have no idea, I don't have a clue, I wish I knew, I'm not sure, who knows? I don't remember. Well, when we say I have no idea, it means no tengo idea. I don't have a clue, it's similar. Clue significa pista, como las pistas de luz, ¿verdad? Entonces, I don't have a clue significa no tengo como que ni una pista, ninguna, ningún indicio. I wish I knew significa desearía saber. I wish I knew, desearía saber. I'm not sure, ¿verdad? Esta palabra es bien recurrente. La tenemos en varias frases. I'm not sure. Es verdad, no estoy seguro. Who knows? ¿Quién sabe? I don't remember. No recuerdo. Okay. So, I have no idea. I don't have a clue. I wish I knew. I'm not sure. Who knows? I don't remember. Okay. Así que le voy a hacer un par de preguntas a ustedes. Y aunque ustedes sepan la respuesta, aunque la sepan, díganme cualquiera de estas opciones. En lugar de decir, I don't know. ¿Ok? Bien. Comenzamos con Cari. Cari. Um, how old is Wendy? I have no idea. Ok. No sabemos cuántos años tiene Wendy Estragaños. Ok. Good. Wendy. Uh, does Karina have boyfriend? I am not sure. I'm not sure. Maybe she has two. Of course. Okay, Raquel. Um, does Vladimir like pupusas? Raquel. I, I wish I knew. Good. Nice. Vladimir, does Annie have a car? I have no idea. Idea, yeah. okay, good. Idea. Mm -hmm. Annie, let's see. Is Luis a responsible person? Annie. Who knows? Who knows? Nadie sabe. No, nadie sabe. Luis, is Cristina selfish? Esta caña, Cristina. I don't know. Have a clue. I don't have a clue. Good. Cristina, is Jonathan a, a good boyfriend? I don't know. Remember? Ah, bueno, vas a ver, porque no te acuerdas. Ok, I don't remember. Good. Jonathan. Tenía mascarilla. <laughs> <laughs> ok. Ok, Jonathan, let's see. Does Raúl have money? I'm not sure. Good. 
Raúl, does Carla have a pet? I don't remember. Good. Okay. Um, let's see. Astrid, um, is Wendy a good person? I don't remember. Okay. Y bueno, parece que todo. Ah, okay. Alexis, is Astrid a good dancer? I wish I knew. Okay, I wish I knew. Carla, is Alexis a good employee? I have no idea. Okay, that's good. Si se dan cuenta, es bastante fácil. Eh, y como lo hemos estado viendo, ya tenemos acá formas de decir you're welcome, formas de decir I don't know, different ways, diferentes formas, different ways to say uh, yes, different ways to say no, different ways to say uh, more or less, and different ways to say fine, ¿verdad? Muchas formas de decir bien. Entonces tenemos como diferentes opciones en las cuales ustedes pueden hacer como esa selección de palabras cuando les pregunten, ¿verdad? Porque eh, estamos casi, casi a la mitad de este curso que dura un mes, son cuatro semanas. Entonces, eh, próximamente van a tener otro teacher, van a tener otra, oh, another types of conversations. And you can express different ideas, not the same, ¿verdad? Esa es la idea, no es expresar diferentes palabras, no solo las mismas que normalmente, pues, conocemos. Okay? So, um, now, uh, remember, do you remember that yesterday we studied, uh, studied, uh, email vocabulary, okay? So, let's ask, um, Astrid, do you remember how to, how to say arroba? Mm -hmm. I don't remember. <laughs> I don't remember. I see that you're using it. Okay, Raúl, how to how do you say arroba in English? At. At. That's perfect. Alexis, how do you say punto? Ah. Excellent. Raquel, how do you say guión? Dash. Dash. Como es de los increíbles. Christy, how do you say Guión bajo. Underscore. Underscore, yeah, terrific. Well, now, uh, here we, I have some examples. Aquí tengo un par de ejemplos de algunos correos electrónicos que son un tanto extraños. Uh, maybe you can help me by uh, pronouncing. Pueden ayudarme a pronunciar algunos de ellos. Ok. So maybe we can have some volunteers. Okay, podemos tener un par de voluntarios. I have one, two, three, four, five emails that they are kind of weird. Son raros. Así se dice raro. Vamos a ver. Ok. ¿Quién va? Eh, Luis. Eh, sexy, sexy lady. Sex, sexy lady. Um, Dot that that uh, nine nine hundred nine hundred eight seven um or uh, mm -hmm. at at outlook dot com that's that's good that's com. excelente sí está bien dot com muy bien Luis congratulations okay so sexy lady wow then we have uh, the rest. Any other volunteer? Mm -hmm. Raquel. Okay. Raquel se anima, dice. Ella quería la de sexy lady, pero ni modo. Okay, Raquel. Go ahead. Superman. VS. Batman. Eh, dot. Mm -hmm. Two. At gmail.com. Wow, that's awesome. Thank you. Uh huh. We have more. Hi. Okay, please, Jonathan. Go ahead. 
Uh, we can hear you, my friend. You have to activate your microphone. I'm sorry. Uh, baby, come back, please. <laughs> at at hotmail.com. Yes. Así es. Parece como un correo que, como que si fuera de Karina. Okay, Karina, you go. Next. I am Iron Man. Yes. Gmail.com. Yes. Definitely. I am Iron Man. Good. And then we have the last one. And maybe we can have, for example, Annie, can you help me? Yes, Annie, you can. You can. Ah, yes. No puedo pronunciar eso. Okay. The, the only boss. Mm -hmm. uh, Aquí hay un guión bajo. Undercops. Mm -hmm. Yes. Uh, mm. 99, no me recuerdo. Número por número, tira el número por número. Night night uh -huh. at, at gmail.com. Ok, good. Thank you. Solo que en este caso, como aquí viene una vocal, se, se diría D. The, the only okay. was. Uh -huh. The only. Well, the rest okay. was, yes. was perfect. Bien, estos son weird, weird males or weird names, ¿verdad? Son nombres raros. Weird. Ok. And now. Um, here I have the affirmative. Do you remember also that we were studying uh, don't or do not? Okay, we have affirmative and negative. Y Raúl también me va a ayudar con cualquiera de estos. Here I have one, two, three, four, four sentences. Can you select one? Can you pick one? Selección on. And we're going to change affirmative and then negative. Okay, Raúl. Okay. I call to the office. Mm -hmm. I call to the office. I call no to the office. Okay. I don't. I don't. I don't call. 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 Okay. That's to good. the office. Okay. As tres bien porque para que no se me duerma. I don't. Wow. Call to the office. Cualquiera puede ser anyone. Depends on you. As tres. Select anyone. Okay. You cook every day. Okay. Um, you don't cook every day. Perfect. Qué buen pachangón se veía. Me dan ganas de ir. Okay. You don't cook every day. Cook significa cocinar. Ahí se me está escondiendo Christy. Ahorita ya la vi. Okay, Christy. Tu momento de brillar. Showtime. We don't have breakfast every morning. Uh -huh. Ajá. Ah, es que no la dije, la dije de un solo. Ajá. Uh -huh. we, have... we have breakfast, breakfast every morning. Every morning. That's we, the... mm -hmm. we not don't yes. have breakfast every morning. Yes, we don't have breakfast every morning. And that's really sad. Es bastante triste cuando no comemos en la mañana. De ahí a la tía. Yes, sure. Yes. I have a question. Uh, también, también se puede, we haven't. En este caso no se puede porque cuando utilizamos el haven't, eh, estamos utilizando el, el pasado participio. Por ejemplo, mm. si yo digo I haven't, I haven't worked. Entonces aquí uh -huh. estoy diciendo no he trabajado. Ya. Yeah. Ok. Uh -huh. Entonces se utiliza aquí con el verbo en ed en pasado participio. Entonces esto ya no, se, ya no suena como, traba, como tener, sino que se, se escucha como yo he. Uh -huh. Tú has okay. hecho. Uh -huh. Entonces, that's why. Pero así ap aparece. Uh -huh. Thank you. Eh, eh, ok. No worries. Okay, um, can you help me, Alexis, with the last one? They? They go to the gym every week. Weekend. Mm -hmm. They don't go to the gym every week. Weekend. Okay. Let's go. Before, before we go to this, I need you to show... To, to show you something. Necesito mostrarles algo. 
Pero si buscamos por acá. Yes, I have. Le voy a mostrar una lista de verbos. And I need you. Necesito que le den pues una, una chequeada, una revisada. Y este, traten de memorizar as many. Try to memorize as many verbs as you can. Please. Ok. Here you have. Try to memorize at least five, please. Ok, so, a quien veo más animado ahorita, Wendy. Ok, Wendy, mention two verbs that you saw on the list. No. Ninguno. Come on. Ok, let's listen to Alexis. Could you mention two, please, or three? Depends on you. Travel. Uh, travel. Ok, now let's listen to Raúl. Can you mention two or more? Enjoy. Mm -hmm. uh, finish. That's perfect. Astrid? Eight, do, finish. Okay, thank you. Cari? Meet, play. Mm -hmm. Thanks. Christy? Feel. Pro, have. Okay, that's nice. Vladimir, thank you. Prevent, help, help. Mm -hmm. Annie, thanks. Apply, clean, clear. Okay, Luis, thank you, Annie. Sleep, um, open, play. Mm -hmm. Nice. Raquel, are you ready with your two verbs or three verbs? Ask. Complete. Mm -hmm. That's nice. Good. Wendy, now you're ready? No me digas que no viste nada. Mujer. Es que no pude ver la imagen. Okay. Uh, let's listen now to... ¿Qué me falta? No, nobody. Jonathan. Jonathan, okay? Do you remember two or, or three? Experience. Uh, explain. Express face. Thank you. Yes. So can you see there are order alphabetically? So can you see letter A, B, C, D, and I can I can assure you, puedo asegurarles, I can assure you that you know a lot of birds. So maybe the half half of them. Quizá conocen la mitad de eso. Hay muchos que son Cognates, los que son cognates significa que se parecen a los, a los que son en español. Por ejemplo, el número uno, accept, se parece a aceptar. Admit, admitir. Affect, afectar. Miren, solo llevamos tres. And then can we say, for example, um, we have check, chequear. Collect, recolectar o coleccionar. Complete, Completar. Consist, consistir. Y así hay muchos que se parecen, ¿ve? Destroy, destruir. Invite, invitar. Inform, informar. Hay muchos. Protect, proteger. Entonces, si se dan cuenta, hay muchos verbos que son como lógicos, que se parecen mucho al español. Y hay otros que no, nada que ver. Pero si los conocemos, por ejemplo, open, ya sabemos que es open, ya sabemos que es play. En we know. What is, for example, uh, smile or sleep? ¿Verdad? Ya sabemos que son esos verbos. So these verbs are just to show you that we know a lot of them. Es para mostrarles que sí sabemos bastante. Cuando yo estudiaba bachillerato, no sé si a ustedes les pasó, la teacher nos daba seis páginas tamaño oficio, revés y derecho de verbos. Y nos decía que 
que it, it was an obligation to learn by memory, to memorize all of them, or at least half. Tenemos que aprendernos una lista de 500 verbos, 100 cada mes. Pero eso no es muy efectivo. Sí hay que aprenderse verbos, pero no necesariamente hay que aprendernos todos, porque no todos los vamos a utilizar. Vamos, los vamos a utilizar dependiendo de las conversations. ¿Ok? Ahora, tratemos de mencionar algunos verbos. ¿Ok? Cualquier verbo que se les venga a la mente. Se lo voy a mostrar nuevamente. Y si ustedes quieren, pues pueden tomar este, alguna idea de esto, porque se les voy a preguntar de nuevo. Les sugiero que vean algunos que son parecidos. Los que ya conocen. Por ejemplo, like, help. Pueden anotar cinco, please. Take notes. Anoten cinco. Pueden ser que sí conozcan o nuevos o algunos que son un poco diferentes. Okay, now that we have like five of them, let's listen. Wendy or Isimira. Mention three. Three, Wendy. Thought. Mm -hmm. Travel. Mm -hmm. Drink. Thank you. That's easy, right? Vladimir, you go. And then, Kari. Uh, how is... Uh... Study, remember, love you, be help. Okay, love, love. Love. Uh -huh. Okay, thank you. Cari, and then Luis. Run, right, no. Perfect pronunciation. Luis, and then Christy. Protect, speak, sound, play, control. Nice. Christy, and then Raquel. Walk, come, correct, feel, fin. Cool. Raquel, and then Jonathan. Cool. Hope, help, have, love, open. Uh, well, <laughs> that's good. Okay, uh, who else? Jonathan and then Raul. Suggest, measure, supposed, mention, and report. Well, good. The, the, those are like very different. And thank you, Raul. And then Annie. Dream, clean, a and cold. Wow, that's good. Okay, Annie and then Carla. Mm -hmm. Annie, are you ready? Speed, collect, clear, help, how, clean, have me okay, open. Okay, relax, close. thank you. Mucho poder, too much power. Okay, thank you. Carly, Carla, <laughs> and then Astrid. <laughs> Eat, smile, make, keep, talk. Talk, talk. Mm -hmm. Talk. Thank you. Astrid and then Alexis. Repeat, remember, like, correct, face. Good. ¿Qué pasa con la música? Okay, good. Uh, Alexis. Play, call, report, people, walk, travel. Okay, that's good. Bueno, al parecer todos ya me lo dijeron, right? So, um, estos verbos en cualquier, este, que en canciones los va a encontrar muchos verbos. No puede haber ninguna canción sin, un, sin verbos. Es mentira. No puede haber ninguna línea de alguna canción sin, sin, sin verbos. Por eso les comento que es bastante importante, pues, eh, aprendernos los. Y, pues, aquí principalmente estamos viendo verbos relacionados al trabajo. Okay, uh, now here we have uh, the same verbs that we said yesterday, keep track, help, create, advertise, design, develop, and know. Okay, bien. Vamos y vamos ahora con la parte del grammar. Esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Que para las negativas utilizamos don't, ¿verdad? Para eso, pero aquí viene importante. Eh, live significa vivir. I live, you live, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, las terceras personas son he, she, it. Estas son the third person, ¿ok? La tercera persona. ¿okay? 
¿Por qué le decimos tercera persona? Fíjese que yo pasé mucho tiempo preguntándome eso cuando estudiaba. Porque I es la primera persona del singular. You es la segunda persona del singular. En cambio, he, she, it es la tercera persona del singular. Ahora, cuando hablamos del plural, tenemos we. Es la primera persona del, del plural. You, la segunda persona del plural. Y they es la tercera persona del plural. Pero nos vamos a enfocar en he, she, it. Las terceras personas siempre dan problema. Y no me refiero a una relación cuando se mete una tercera persona, sino que me refiero que en este caso siempre vamos a agregarle S, E, S a los verbos cuando los conjuguemos. ¿Ok? So, he lives, she lives, it lives. Cuando con el resto solo lo utilizamos live. ¿verdad? Entonces, recuerde, tercera persona va relacionado a problemas. ¿Cuál es el problema? Que le vamos a agregar S a los verbos. ¿Ok? So, I live, you live, he lives, she lives, it lives, we live, you live, they live. Vamos con otro ejemplo. Ok. Um, le voy a poner otro ejemplo. Bueno, ya que tenemos esto acá, vamos a poner lo de los verbos. Si se recuerdan un verbo. Bueno, necesito que me diga un verbo, por ejemplo, Annie. Dime un verbo. Cualquier verbo que se tenga en el mundo. Speak. Speak. Muy bien. Speak significa hablar. Entonces yo digo, por ejemplo, I speak in English. Pero si digo que Alexis habla en inglés, tengo que decir, he speaks in English. ¿Ok? Entonces aquí viene eh, lo que es este punto, que es sobre las terceras personas. Y normalmente este, esto es lo que, pues, ¿qué? requiere un poquito de atención. Y le voy a explicar esto. Acá, con esta imagen. Aquí, pues como podemos ver, este, menciona que tenemos que agregarle S, ¿verdad? No me voy a tardar mucho en esto porque sé que la grammar es un poquito, pues, como confusa, ¿verdad? Entonces, tenemos que aquí, tenemos la tercera persona, dice aquí, agregamos S, ¿verdad? A lo que termina normalmente en consonante, ¿verdad? Drink, drinks, runs. Pero también le podemos agregar ES a los que terminan en H, ¿verdad? Que terminan en O, ¿verdad? Por ejemplo, watch es mirar. Y aquí es watches, ¿ok? Y le podemos agregar IES a los que terminan en Y. Por ejemplo, cry, cries, ¿ok? Entonces, ese es el punto. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, cuando decimos play, eh, como antes va una vocal, por eso no se dice, no se le cambia IES, ¿ok? Así que, re, recapitulando, se le agrega S, se le agrega ES o IES, ¿ok? Ahora, vamos a hacer esto. Vamos a ponerles nuevamente esto y necesito que me elijan cualquiera de estos verbos y me lo vamos a pronunciar con una tercera persona. Por ejemplo, vamos a decir he or she, solo eso, por ejemplo. Comienzo yo. He explains. O oh, she falls. ¿Ok? Comenzamos. Raúl, can you mention? He, she y cualquiera de estos verbos, ¿verdad? Si lleva ES o IES, yo les ayudo. ¿Ok, Raúl? She, she drinks. Perfect, let's go. Astrid, and then Annie. He remembers. Perfect. Bien, se les escucha la S. Me gusta. She Annie. has words. Ok. She, ¿cómo? She answers. Uh -huh. She answers. Yes. Okay. She answers words. Thank you. She answers. Yes. Nice. Luis, and then Jonathan. He is a student. Ok. Vaya. Aquí en este caso, solo vamos a decir he. ¿Cuál sería el verbo? Um, Estu um, study. Study. Ok, sería studies. Studies. Ok, that's nice, thank you. Eh, Jonathan, then Carla. He flies. He flies, mm -hmm. como Snoop Dogg. Ok, Carla. Eh, she is forgets. Ok, he forgets. He, he forgets. forgets. Aquí olvidemos, no, vamos a olvidar el is, el am, todo eso, olvídenlo. Ok, Alexis, your turn. And then Raquel. He starts. 
Okay, she starts. Raquel and then Christy. She movies. Uh, she moves. She moves. Mm -hmm. uh -huh. Movies and película. Moves. Okay. Christy, your turn. She, pl she plays. She plays. Uh -huh. Ella juega con los sentimientos de él. Yes. Cari, your turn. And then Wendy. She cares. Okay, she cares. Wendy. He saves. Eh, saves, sería, uh -huh. Saves, okay. Vladimir. She experienced. Eh, she experienced, okay. Thank you. Ahora, ya tenemos en cuenta que, óigame bien, si no le agregamos la S a, esa, a esos verbos, se escucharía como Tarzán. Por ejemplo, Tarzán habla Tarzán tener hambre, ¿verdad? Yo ser Tarzán. Entonces, la conjugación es yo soy Tarzán, yo tengo hambre, ¿verdad? Yo como cocos, por ejemplo. No, yo comer cocos. Entonces, cuando decimos comer, no está conjugado. Nosotros lo tenemos como que lo vemos muy normal porque es en el español así lo hablamos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, algunos estadounidenses cuando están aprendiendo dicen, ok, yo tener hambre. No dicen, yo tengo hambre. O sea, no están conjugando porque el español también cuesta. Ok. Um, before we go with the conversation, I need to check uh, again the days of the week. Vamos a revisar los días de la semana que es bastante sencillo, ok. We have Monday, no Monday, Monday, Tuesday, Wednesday. Vaya, aquí le voy a explicar algo. Esta es una silent letter. Así se pronuncia, miren. Wednesday, no Wednesday. Wednesday, ¿ok? Se la quito para que lo pronunciemos, pero no porque es, así se escribe, pero se pronuncia Wednesday. Thursday, como Thor, como que si fuera el, el dios del trueno de Marvel. Thursday. Friday, como Black Friday. Recuerden, Friday, como Black Friday. Saturday, Sunday, como el sorbete de la nevería. ¿Ok? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. ¿Ok? Quiero escuchar un par de pronunciaciones. Cari, ¿cómo decimos miércoles? How do you say miércoles? Wednesday. Yes. Wendy, ¿cómo decimos lunes? Ese es fácil. Monday. Monday, Monday, Monday. Yes. Raúl, ¿cómo decimos? How do you say jueves? Thursday. Ok, Thor, Thursday. Uh -huh. Thursday. Ajá, acuérdate de Thor. Ajá. Raquel, ¿cómo do you say viernes? Friday. Yes. Ok, Luis, how do you say sábado? Sábado chiquito. Eh, Saturday. Saturday, Saturday. Saturday. Okay. Yes. Uh, Vladimir, domingo. Uh, Sunday. Sunday, Sunday, como el sorbete de la nevería, Sunday. Ok, Alexis, eh, martes. Thursday. Ok, Tuesday. 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 Mm -hmm, Tuesday. Ok, Christy. Um, ya se me acabaron los días, mira. Viernes, Christy. Friday. Friday. Friday, como el Black Friday. Ok. Así que recuerden, martes, Tuesday, jueves, Thursday. Ahí se me confunden varios, ¿verdad? Bien. Um, now, I need you to uh, check a conversation. And this conversation, it's about daily routines. Es acerca de las rutinas. No sin antes voy a, pues, I'm going to check the attendance list. Paso la lista. Veo que hoy han, han venido pocos. Um, let's see. Bueno, han venido, han aparecido. Alejandra is not here. Alexis, yes, right? Present. Thank you. Christy? Present. Yes, you're there. Annie? Present. Yes. Astrid? Se terminó la fiesta. Yes. Ok, Astrid, yes. Vladimir. Present. Thank you. Edwin, no here. Evelyn, no here. Irma, no. Nope. 
Jenny, no. Jonathan. Present. Yes. Thank you, Karina. Present. Thank you, Carla. Present. Thank you, Luis. Present. Thank you, Maria Elena is not here. Norma is not here. Raquel. Yes. Present. Raul. Present. Yes. Wendy. Present. Yes. Jimmy is not here. Okay. We want to check this conversation. Eh, que esta conversación pues es prácticamente bien eh, es corta. So there are two girls, Janet and Cindy. So they are talking. Bien. Vean esta conversación durante cinco segundos y después me dicen de qué trata. ¿Qué, ¿Qué hay? ¿Qué palabras hay? ¿Ok? Wow. Let's see now. Wendy, what words do you remember? ¿Qué palabras recuerdas? Good morning. How are, how, how are you? Ok. Thank you. Luis, what about you? What words do you remember? Wednesday. Uh, good morning. Okay, Wednesday, Wednesday, and good Wednesday. morning. Day. Mm -hmm. That's nice. Alexis, what about you? What words do you remember? Good morning, Cindy. Mm -hmm. That's nice. Good morning, Cindy. And let's see, Vladimir, do you remember some words from the conversation? La primera, ley nada más. Good morning, Cindy. Where are you? Okay, Raquel, thank you. Many things. Oh, many things. Good. No lloré, Raquel. Te queremos. Ok. Uh, Carla. No vi la imagen, Ticha. ¿Cómo va a creer, Carla? Ni le ocre, como dicen. Se la voy a mostrar nuevamente. Five seconds. Cinco segundos. Véanlo. Come on. Ok, ya está demasiado. Carla, come on. Ok, email, report, day, okay. mail. Ok, ya mucho poder. Thank you. Ani. The new secretary. Mm, the new secretary. Secretary. Yes, secretary. Christy. Okay. Christy, no. Nah. Really? Really, sin mm. right. Okay, that's, that's good. Cari, no. Nah. Meetings. Mm -hmm. And? Make. Hmm. Yes. Okay, ¿qué día de la semana menciona? Let's see, Jonathan, what days of the week did you see? Uh... I don't have idea, solo come on, leí la, come la, on. el párrafo oh. de arriba. Oh. Como decía, I have many things to do this week. Vaya, le puedo explicar eh, dos técnicas de lectura que son bien, son bien eh, básicas y prácticas cuando tengan un examen y haya una lectura o cuando tengan poco tiempo para hacer eh, lo de una conversación. Primero, les voy a dar cinco segundos o bueno, siete segundos para que vean palabras y ustedes vamos a llegar después pues, a una deducción de qué trata la conversación, ¿ok? Vean solo palabras. Go ahead. Enfóquense en las palabras que ustedes conocen, en las que ustedes conocen. Okay, too much time. Mm -hmm. Luis, ¿de qué trata la conversación? En español me lo puedes decir. ¿Alguna idea? Uh, um, solo me memoricé unas palabras. A ver. Eh, Monday, boot. Ok. Wednesday. Eh, Wednesday, Luis. Wednesday. Ya estoy diciendo Wednesday. Ok. Secretary. Ok, thank you, thank you. Alexis, any idea about what is the conversation about? Más o menos, o, o, o algunas una, palabras. Una producción, creo que trata. Ok. Dice, about the production. About the production, that's good. Perfect. Cari. No. 
this. Uh, she is a secretary. She do many. Mm -hmm. She she does phone many calls things. In the week. Ah, phone calls. Okay, some routines. Okay, good. Ani, ¿te recuerdas de algunos eh, días de la semana que viste ahí? ¿Pudiste ver algunos días de la semana? Tuesday, Wednesday. Mm -hmm. That's good. Muy bien. Esta, esta técnica se llama scanning. Cuando ustedes vayan a hacer un examen o, y el scanning lo utilizamos para cualquier cosa. Un ejemplo. Ustedes están chateando. You are chatting. You are texting. Y ustedes están buscando. Hay un buscador en WhatsApp, por ejemplo. Pero a veces están buscando algo bien importante. Una fecha. ¿Verdad? O, por ejemplo, están peleando con la pareja y quieren sacarle algo de que pues, sí, lo, lo dijo mal o cualquier cosa. Entonces, somos minuciosos y buscamos una información en específico. En este caso, eh, ya tenemos claro que se trata de los días de la semana, se trata de las funciones que tienen estas personas y que pasan un poquito ocupadas. Eso se llama scanning. Y eso va a pasar, pues, para, puede ocuparse para cualquier tipo de texto, especialmente conversation. So, Janet and Cindy. Ok. Eh, good morning, Cindy. How are you? Fine. Como les digo, siempre dicen fine. I have many things to do this week, but Kathy is very busy. Really? Who's Kathy? The new secretary. Her schedule is very tight. Schedule. Schedule significa agenda. Her schedule, bien rara esa palabra, is very tight. Como bastante apretada. On Monday, I pause. Right? On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, verdad? Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Fridays, she arranges arranges meetings. She is so busy. And on weekends. Así termina. And on weekends. Muy bien. Las palabras más complicaditas que veo acá. Podría ser, por ejemplo. Many things. Busy. Recuerden, no busy. Busy. Um, her schedule. Schedule. Is very tight. El resto creo que está, uh, no hay problema. She makes many phone calls. Later, later, she writes reports. Mm -hmm. uh, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges, arranges meetings. Ok. Eh, necesito que tomen captura. Yes. ¿Por qué se dice busy y la que sigue es una U, no una E? Ah, va. Eso es, es como de, de esas palabras, ¿cómo les puedo explicar? Como cuando ustedes, por ejemplo, dicen read, ¿verdad? Leer. Entonces, um, hay palabras y le voy, le voy a poner un par de ejemplos de estas palabras. Um, aquí se lo puedo escribir. Estas son como el, el, el lado oscuro del inglés, que, que tienen unas palabras bien extrañas. Aquí ustedes vieron, ¿verdad? Busy. Aquí se las escribo. Busy. Esto significa traje. Pero no se dice suit, se dice suit. Bien raro. O oh. Esto significa apropiado y no se dice suitable, se dice suitable. Son excepciones en las reglas de inglés, ¿ok? Entonces, pues tenemos que como que aprendernos esas excepciones, ¿ok? Bien, mmm, vamos entonces a to the conversation. Eh, necesito que lo tome captura porque vamos a practicar, ¿ok? So, please, I need you to, to have a screenshot. Necesito que tengan una captura de pantalla. Y vamos a practicar. Ok, I think we are ready. Creo que ya todos estamos listos. 
Mientras tanto, pues practiquen un poquito las palabras. Este, ¿Hay alguna palabra que necesiten que, que sea, no sé, que la repita de nuevo? Easy. Schedule. Schedule. Yo sé que esta cuesta un poquito. Schedule. Schedule. Tight. Um, arranges. Esta, arranges, que significa arreglar. Lo que está en negro son los verbos. Por ejemplo, ella hace muchas llamadas. She makes phone calls. She writes reports. Ella escribe reportes. She writes reports. Este sends es enviar. She sends some emails. Ella envía algunos emails, ¿verdad? Y aquí she arranges meetings. Ella arregla. Arranges es arreglar. She arranges uh, meetings. Okay. Y necesito que le den pues una pequeña revisada a eso. Y pues vamos a ver en este momento. Ok, so. Okay, see you. Después elijo a alguien para que me la practique en frente. Entonces, in front of the class. On weekends, voy al revés, verdad? Okay. And what does she do the other day? She sends some emails to the bookkeeper, bookkeeper, and on Friday she is. Arrange, mating. Sí, eso. Quiero ver cómo se dice esta palabra, que no, me, no le escuché al profe. Se Which dice book, bookkeeper. Bookkeeper. Ah, se dice bookkeeper, se dice, ¿verdad? Mm -hmm. Sí, bookkeeper. Ah. That's, that's okay. Ok, ahora cambiemos. Hairsquares, no sé cómo. The new hairsquares is very tiny on Monday in. She makes many phone calls late, later. She with report Course, about, the later. Pro, pro, about the production. Pro, And what <laughs> does she do the other days? Oh, when, one day, um, one day. When, Wednesday. Wednesday. On Wednesday. De nuevo. Se me perdió la captura. Pero... Ok, you, you need. ¿Necesitan la imagen? No. No, no, ya la. Ya la tengo. Ya la capté. Gracias. Okay. La. No puedo.
Hello again. Maybe we're going to practice and I need Kari and Alexis to help me with the conversation, okay? Okay. Mm -hmm. Ready, Karina? Go ahead. Good morning, Cindy. How are you? Hi. I have money. Thing to do with bus Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. He scheduled a day on Monday. She make her money phone call. Later, she will report about the production. Then, got it. And what does she do the other days? Oh, Wednesday. She sent some email to the bookkeeper and on Friday she arranged your meeting. She is so busy. Got it. She is so busy and on weekends. Okay, thank you. And the other partners, los otros compañeros que me van a apoyar acá. Jonathan quiere, dice. Ok, Jonathan. Go ahead. <risa> Yo no dije nada. <risa> dale, dale. Vaya. Te tocó. Solo que le, le voy a, de, bueno, le voy a dejar a, a mi compañera que elija la parte que, que quiere. Okay. Empezar ella. Uh -huh. ¿Qué es lo que quiere? I am, I am Janet. Ajá, ajá. <risa> ok. Pero fíjese que es porque está más difícil la otra parte, pero es bueno que, que pronuncie todas esas partes que le cuestan. De verdad, no, si Wendy siempre se anda zafando, ya la vi. <risa> ok, dale pues Wendy, te vamos a hacer el favor. Pues Janet, George Janet. Mm -hmm. Good morning, Cindy. How are you? Fine, um, I, have many th I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Here is a schedule. It's very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails on the bookkeeper. And on Friday, she's arranged meetings. She is so busy and on weekends. And on weekends. And on weekends. ¿verdad? And on weekends. Okay, oh, so esa es la actitud. Okay, thank you. Okay, um, now here I have, we have the listening activity. Tenemos la actividad de listening. Yo les mandé dos audios en el WhatsApp y lo vamos a escuchar en este momento. Entonces tenemos Monday. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Si ustedes quieren, pueden agregar solo la M, T, W, T, H, F, S, o son, como ustedes quieran. Van a escuchar, van a escuchar a esas eh, dos personas y ustedes van a pues, anotar debajo de los días qué es lo que hacen esas personas, ¿ok? Son actividades, ¿verdad? Actividades que esas personas hacen. Ok, listo. Go ahead.
está Jonathan, ¿puedes escuchar los audios? No, no se escuchan. No se escuchan. ¿Alguien los puede escuchar? Alexis, yes. Can you? No, me refiero al grupo de en el grupo de WhatsApp. Yo les envío unos audios. Ajá. Sí se escuchan. Ajá. Jonathan, hay que ingresar al grupo de WhatsApp. Ahí es, ahí es la clave. Ah, es que eso ya lo tenía. Me imagino. Teacher, I I don't understand. Okay. Uh, one word. Mm -hmm. eh, um, anotarla phone, como vos como vos la escribas. Ah. Phone, call. phone, phone calls, calls. Algo así. Phone calls. Uh -huh. Ah, es phone calls. Ah, okay. Thank you. Yes. Bien. Le voy a leer el último porque me faltó un audio ahí que no 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 me lo mandaron, verdad. Así que sería el último. Anoten. Este, este lo voy a decir yo. Hi, my name is Marcos. On Monday, I make phone calls. On Tuesday, I have lunch with my mother. On Friday, I watch my favorite program on TV. And on Sunday, I go to the park. Repito. Hi, my name is Marcos. On Monday, I make phone calls. On Tuesday, I have lunch with my mother. On Friday, I watch my favorite program on TV. And on Sunday, I go to the park. Ok, let's uh, compare the answers. Vamos a comparar las respuestas. Ok, uh, do, who knows number, well, I ha, we have three people, tenemos tres personas, two girls and one man. So, um, does anybody have any information? ¿Alguien tiene algo de información? Creo que la mayoría. Christy quiere decir. Ok, Christy. Tengo algo, pero no todo. Démosle, ok. Eh, Alejandra. Alejandra, ajá. Entendí que eh, Monday uh -huh. I send email. Uh -huh. Yes. Wednesday report. Ok. Eh, Friday super bus, super base, super... Supervise. 
supervisor to he to have okay, the muy bien. Sunday chart. Yes, bien, bien. La idea principal la tienes. Very good. Congratulations. Ya vamos a ver qué palabras hacen falta, ¿ok? Vamos a ver quién más. Ya le vi la carita a alguien. Pero vamos a ver. Vamos a Raúl. A ver qué tiene Raúl. ¿Te have some? Uh -huh. Bien poco. Vamos a ver. Eh, number three. Uh -huh. eh, Monday, eh, you may phone call. Yes. Tuesday, eh, launch the mother. Uh -huh. Más o menos. Yes, yes. Yeah, uh, free day. Uh, watch the favorite TV. Uh -huh. Solo eso copia del último. Ok. Bien. Um, vamos a ver en the number one. O veamos el número uno, por ejemplo. Aquí está Alejandra, Marcos. And vamos a ver a quién. ¿Quién se anima? Ok, vamos a poner ahí a Raquel. ¿Tienes okay. algo? ¿O Carla? Ok. Ok, Carla. Um, Después me ayudas. Di Diana, uh -huh. Monday make phone call. Uh -huh. And Wednesday I read meeting. Ajá. Uh -huh. and, and Sunday she go to the beach. Ok, bien, está casi bien, solo que algunos días como que se te fueron, pero sí están esas actividades. Ok, let's check, vamos a revisar. Esta es la información. Eh, Diana is number one. So on Tuesday, she makes phone calls. Ok, Thursday, arrange meetings. Saturday, Help companies against financial loss. Esa sí está un poquito más complicadita. And Sunday, go to the beach. Se va a la playita, se va al tunco. Okay. Number two is Alejandra. Okay. So in the case of Alejandra, on Monday, send emails. Wednesday, no Wednesday. Wednesday, write report. Friday, no Frida. Y por ahí escuché Frida y como a dos personas me dijeron Frida. Friday, supervise the storehouse. And Sunday, go to church, va a la iglesia como yo. And the last person, Monday, verdad que es Marcos, make phone calls. Tuesday, uh, have lunch with my mother. Uh, Friday, watch my favorite program on TV. And Sunday, go to the park. Bien, vamos a mencionar. Number one, Is Diana, number two, Alejandra, and three, Marcos. Necesito que ustedes me digan qué hace una actividad, que seleccione una actividad. Por ejemplo, voy a, a utilizar esta actividad. Um, on Saturday, Diana helps companies against financial loss. Repito, on Saturday, on, tienen que decir on Saturday, ¿verdad? Astrid va a ser la primera que me va a ayudar. On Saturday, Diana helps companies against financial loss. Ok, Astrid, elige cualquiera de estas. Number one is Diana, number two is Alejandra, number three is Marcos. Uh -huh. Vamos a, busquemos la, la más práctica. ¿Cuál sería? On Sunday, go to the park. Ah, muy bien. ¿Quién va al parque? On Sunday, ¿quién va al parque? Marcos. Yes, on Sunday, Marcos goes, aquí es goes, ¿verdad? Se le agrega ese, goes to the park. Thank you, Astrid. Okay, so now let's listen to the, to, to the rest. And let's see Alexis and then Karina. On Monday, Marcos uh, make phone call. Uh -huh. Makes, makes phone calls. Yeah, correct. Karina and then Christy. On Monday, Diana sends emails. Diana sends emails. Perfect. Christy, and then Annie. Ajá, Christy. Vamos. ¿Cuál? Cristina. Hola. Sí. 
te escucho. Ok. Supervisor. Ok, supervisor. ¿Cómo podemos decir ahí entonces? The, the storehouse. Ajá. Vaya, eh, Diana sería entonces, perdón, es Alejandra. On Friday. Ajá, on, on Friday. Friday Alejandra, supervisor. Alejandra supervises the storehouse. Así the sería. storehouse. Yes, thank okay. you. Bien, vamos ahora con Vladimir y después vamos con Raquel. Uh, on Sunday, uh, Diana uh, go to the park. Okay. Go to the beach, perdón. Go to the beach, yes. Diana se va a la playita, esta mujer. Ok, thank you, Raquel, and then Wendy. On Friday, what's my favorite program on TV? Ok, muy bien. ¿Quién mira el programa favorito? Marcos. Marcos, ok. On Friday, Marcos watches, ok. Sería watches. Mm -hmm. Good, thank you. Wendy, and then Jonathan. On Wednesday, writes report. ¿Quién escribe reportes? Alejandra. Ajá, entonces, on Wednesday, Alejandra. On Wednesday, Alejandra writes, writes report. report. Ajá, Alejandra. ¿Cómo que es salón de belleza? Ok, Alejandra. Wendy, estoy bien. Ok, Jonathan, you go. On Monday, Marcos makes phone calls. Make phone calls. Yes, that's it. Entonces, si se dan cuenta, podemos estar viendo cómo va este, eh, distribuida principalmente la semana de alguien y podemos hablar de un en tercera persona con alguien. Por ejemplo, on Monday, Karina has... Ah, ya voy a ver, eso lo dejas, perdón. Karina goes to the church, va a la iglesia, digamos. Or on Saturday, Ana... Eh, cooks dinner, ¿verdad? ¿Verdad? Ana cocina, ¿verdad? La cena y cosas así. Muy bien. Vamos a ir casi a las... Bueno, ya nos quedan 35 minutos. Tenemos una conversation. Le voy a dar 10 segundos para que vean. Bueno, vamos a tener un memory game, juego de memoria. Vean esta imagen. Traten de memorizar. Try to memorize this vocabulary, ¿ok? Okay, let's listen, Vladimir. What did you see? And Luis, then. ¿Cuántas le digo? Two. Uh, boogie, tennis, polo. Okay. Luis. Cycling, basketball, athlete, athletic. Oh, okay, cycling, cycling, yes. Okay, let's listen to Alexis and then Astrid. Rugby and boxing. Mm -hmm. Nice, Astrid. Boxing, baseball. Okay, boxing and baseball. Mm -hmm. And then we have Annie. You have one. American football, basketball. Okay, that's good. Thank you. So American football, we have archery, athletics, baseball, basketball, boxing, cricket, cycling. Uh, we have soccer. In this case, uh, golf, hockey, polo, rugby, que nunca he entendido este juego casi, ni tampoco el cricket, tennis, uh, swimming, and volleyball. The last conversation is about sports. That's why um, like, I'm presenting this information. La última conversación es acerca de deportes. Vamos con otro deporte. Okay, so take a look. Oh, oh, I'm sorry. Um, sorry. So, por qué se me disparó esta? Mi Okay, now, yes. Vamos a ver esta. Now, here we have. Oh, 
Okay. So, Karina and then Carla. Golf. Golf. Mm. Cycling. Cycling, yes. Carla. Um, cri cricket, algo así de decir, mm -hmm. cricket. Uh, gymnastics. Gym gymnastics, yes. Cristina, do you remember one in Alexis? Gymnastic box. Mm, boxing. Mm -hmm. Alexis? I post and basketball. Thanks. So here we have some others like badminton, baseball, and we have also um, cross country, skiing, diving. Verdad que pues es principalmente casi como similar al buceo. Mm -hmm. Entonces, eh, son algunos de, de los que vamos a estar, pues, eh, revisando. Es como cultura general. ¿Ok? Um, ya para casi, para ir dando la última parte, vamos con las negativas. ¿Ok? We have affirmative and negative. Ya tenemos la, lo que es live, que es vivir. Y se recuerdan, ¿verdad? Aquí tenemos he live, he lives, she lives, it lives. Raúl, ¿cómo le llamamos a he, she, y a it. ¿Cómo se le, le llamamos a estos? Terceras personas. Las terceras personas, las que nos da un poquito de dificultad. Thank you. So we have negative. Miren, para las negative, para todos vamos a utilizar don't, pero otra vez vienen las terceras personas y aquí vamos a utilizar doesn't. Ahora, cuando utilizamos ya el auxiliar, ya no le agregamos la S. Quiere decir que ese relajo de agregarle S solo va a ser para las afirmativas, ¿ok? So, here we have, he lives, he doesn't live, ¿verdad? Es más fácil con el auxiliar. Cuando ustedes vean un auxiliar, alégrense porque eso les va a ayudar para conjugar todos eh, esos tipos de verbos, ¿ok? I live, I don't live. Miren, don't es para la mayoría, pero para la tercera persona se utiliza doesn't. Recuerden, doesn't, doesn't. Yes, that's it. Bien, entonces vamos a ver ahora este, un par de, de oraciones con otros verbos. Pero antes que nada, vamos a hacer un par, bueno, vamos a conjugar. Me van a decir esto. Me van a decir he doesn't o me van a decir she doesn't y me van a decir un verbo. ¿Ok? Eh, Se recuerdan que habíamos visto estos verbos, ¿verdad? Ya los teníamos como que teníamos el montón de verbos acá. Um, ya le voy a dar para que puedan copiar. Ok. Comenzamos con Luis. Ok, Luis. Vamos a ver. Um, sería he, she. Sería, sería he, he doesn't, doesn't play. Thank you. He doesn't play. No le agregamos esa, así nomás. Thank you. Ok, now uh, Karina en Carla. She doesn't jump. Perfect. Carla and then Raúl. He does a drink. Excellent. Raúl and Vladimir. He doesn't call. Mm -hmm. Okay. Vladimir and Raquel. He doesn't meant. Yes. Meant. Okay. Yes. Raquel and Christy. He doesn't run. Run. Okay. Okay. Christy and Jonathan. She doesn't cook. Yes, cook. Jonathan in Astrid. He doesn't speak. Yes. Astrid and Luis. She doesn't need. Yes, need. Luis and Annie. She doesn't complete. Mm -hmm. Annie and Alexis. She doesn't clean. Mm -hmm. Alexis. Doesn't report. Ok, good. Ahora que ya tenemos esto claro, pues eh, vamos a continuar con uh, with the explanation, continuamos con la explicación, ¿verdad? Entonces tenemos el doesn't, que es para las terceras personas, y para el resto solo tenemos don't, ¿verdad? Que eso es lo más práctico. Ahora veamos qué más tenemos acá. Tenemos uh, uh, present simple. Vean, tenemos walk. Aquí este, la L no se pronuncia, ¿verdad? Walk. No walk, walk, como de walking, ¿verdad? ¿ok? I walk, miren, 
he walks, she walks, it walks. Pero aquí ya no le agregamos nada, solo le ponemos he doesn't walk, walk eh, she doesn't walk. ¿Ok? Y el resto, miren, solo don't. Fácil. Y ya para ir terminando, tenemos affirmative and negative. Y Annie me va a ayudar. Vamos a ver, Annie. Necesito que me leas affirmative and negative. She makes. She makes many phone calls. Mm -hmm. Negative. She doesn't make many phone calls. Yeah, that's it. Astrid and then Luis. He carries Astrid. He carries boxes into the truck. Negative. He doesn't carry boxes into the truck. Yes. Luis and then Alexis. Cindy sends reports the other companies. She doesn't send reports to the other companies. Companies. Good. Alexis and then Christina. It helps work here. Be on time. Mm -hmm. It doesn't kill work here. Be on time. Be on time. Good. Christina, my boss, talks. My boss talks about the new rules. Rules. Uh -huh. my, my boss. Mm -hmm. My boss doesn't talk about the new rules. The new rules. Yes. New okay. Rules. Good. Ahora aquí tenemos a complete the sentence with the verbs in parentheses. Vamos a completar las oraciones con los verbos en paréntesis, ¿ok? Aquí tenemos, recuerden, si, si tiene el not, aquí vamos a utilizar el doesn't, ¿verdad? Porque en este caso es tercera persona. Pero si no, aquí solo le vamos a agregar es, ¿verdad? Y eh, me va a ayudar en este caso, Cari, ¿verdad? Select, select one en Carla. Ok, select one. Cari. Yo. Orders everything in the office. Okay, he orders everything in the office. That's good. Okay, Carla and then Wendy. Whatever, la que sea, cualquier. Hell, uh, number three. Okay, Helen. Helen doesn't call the sing the senior department on weekends. Okay, good. Helen doesn't call. The design department on Wing. Mm -hmm. Design. That's good. Thank you. Okay. Uh, ¿Quién va? Wendy, ¿verdad? Wendy and then Raúl. Eh, no te escucho. We can hear you. Otra vez. She cleans or this. In the morning. Yes, she cleans our desks in the morning. Yes, Raúl, and then Jonathan. I I write at least why the the dean we need at nine a.m. A.m. Yes, good. So the key is with, verdad? I write with. at least with. Ajá, porque white es blanco, okay? Uh, yes, Jonathan. Uh, number two. Yes. Um, Amy and Teresa doesn't ask for the signatures every day. Okay. Ana and Teresa, in this este case, ask. Eh, sería Amy and Teresa ask mm -hmm, for ah. the signature. Sí, piden la firma, signature, firmas. Okay. Um, let's listen to. ¿Quién más me puede ayudar acá? Vamos a dejarle la cuatro. Ah, no, la uno se la vamos a dejar a Cari. Para que esté más activa. Mario doesn't keep a record of the merchandise. merchandise. He, he buys. He buys. Yes, that's it. Okay. Um, solo terminamos ya con este, la conversation, y ya estamos a 23 minutos de terminar. So, tenemos affirmative and negative. Christy. Select one, pick one. Alexis, pick one. Raúl, en la street. Okay, we have affirmative and negative. Okay, Christy. He works in the school. Mm -hmm. Negative. He works, doesn't, in the school. Okay, he doesn't work. He doesn't work in the school. Uh, he doesn't work in the school. Okay, that's good. Thank you. Okay, who's next? Can you see here? 
He plays basketball. Mm -hmm. He doesn't play basketball. Yes, of course. That's it. Mm -hmm. uh, who else? She, she studies at the university. At the university. Negative. And she doesn't. She studies at the university. Okay, she doesn't study at the university. Thank you. And the last one. She. Mm -hmm. She. She watches TV at night. Mm -hmm. A negative. negative. Uh, she doesn't watch TV at night. Okay, she doesn't watch. ¿verdad? She doesn't watch. watch. Yes. Lo último que les watch. quiero explicar es este punto. Hay un, el tema del have. Ahora, cuando utilizamos have, para las terceras personas decimos he has. O podemos decir she has. Ok. Pero cuando, por ejemplo, a pet. Digamos, he has a pet significa él tiene una mascota. She has a pet, ella tiene una mascota. Ahora, si queremos hacer la negativa, sería de esta manera. Sería he doesn't. Sorry. Yo sé que parece extraño, pero sería así. She Así sería esto, ¿verdad? Sería, si aquí tenemos he has a pet, ¿verdad? Que esta es la afirmativa, la negativa sería esto. He doesn't have or she doesn't have, ¿ok? El has es para el afirmativo. ¿Ok? Cosa que también vamos a revisar mañana. Um, conversation. Vamos a esta short conversation y con esta vamos a ir terminando. Eh, pues no sin antes recordar que hoy tenemos la sesión de 10 minutos y ya les voy a comentar con quién es que vamos. Ah, antes que nada, vamos a hacer como una review de las descripciones de las personas. Digamos que queremos... Vamos a utilizar el has, ¿ok? Vamos a ver, vamos a describirnos acá. Eh, va a comenzar Ani. Vamos a mirar a, la, 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 mira a tus compañeros y vas a decir qué tipo de cabello tienen tus compañeros, ¿ok? Entonces, para decir que tiene un tipo de, de, de cabello, podemos decir, podemos decir, he has, él tiene, y podemos decir el color, he has black, en long hair. Entonces, si decimos, él tiene color, eh, el cabello negro y largo. Recuerden, he has or she has. ¿Verdad? Has de tener. She has black and long hair. Vean, la, vean aquí. Primero se dice el color. Después se dice, pues, la textura o más bien la forma del cabello. Y luego se dice hair. Hair significa cabello. ¿Ok? Ani, ¿a quién vamos, vamos a describir? ¿A quién Karina. Tu... Ok, Karina. Mira, hasta se va a soltar el cabello. Te vamos a modelar. Uh -huh. She has her uh, blonde. No. Blonde, rubia. Yes, ginger. <risa> ginger. Ok, <risa> ginger es como rojizo. Lo tienes ginger así, Karina. En, en, en long. Ok, Karina has ginger en long hair. Uh -huh. Bye. Ah, okay. Good. Hasta te despertaste, mira. Okay, good. Thank you, Karina. You go. Try to describe a classmate. Describe algún compañero. Cristi, ya uh, te vas a soltar el cabello, Cristi. Que se te vea la melena. Uh -huh. No, let me see. Este Jonathan y Alexis se ven muy sospechosos con esa corra. Ok. Ok, Cari. Uh -huh. ¿Quién? Uh -huh. Wendy. Wendy, vamos a ver Wendy. a Wendy. Quiero ver Wendy, el glamour. El glamour, ok. Wendy, Wendy has... has black and short hair. Yes, short. Yes. Quiero ver, Wendy. Está corto. Yes. Ajá, digamos. Vaya, mira, ve. Vaya. <risa> no, hombre, ni tan corto. Ok, Wendy has black and. No, lo tiene long, mira, ve. 
Vaya, mira, ya la va a regañar el esposo. Ok, good. Thank you, Cari. Wendy, vamos a ver a quién más. Short es corto, long es largo, ¿verdad? Straight, straight significa liso. Wavy significa ondulado, wavy. Corly significa colocho. No sé si vieron los tres chiflados que Corly era el pelón. Entonces, Corly, colocho. Fringe es el que, los que tienen flequillo, ¿verdad? Como un flequito así. Como antes. Ok, Wendy. Cristina. Ajá. Has. Has. Jair. Is... Pa, vamos a decir el color primero. Cristina Has. Mírala, mírala. Black. Black and. Cur curly. Curly, ok. Curly. curly. Colocha. Ok. Ok, y el cabello colocho es complicado, ¿verdad, Cristi? Sí, es un relajo, 10. Yes. Sí, no, nadie sabe si me peiné o no me peiné. Ok, pero bonito, ¿verdad? Well, ok, thank you. Ok, Cristi, you go. ¿A quién vamos a... a describir? Uh, uh, Raquel. Ok, Raquel. She has... Eh, color black. Ok, black. Black hair. Black hair, ok. Muy bien. Y she has Raquel long hair. Ok, hair. Se, sería así, Raquel has black and long hair. Ok, good. Grave, ya que hasta se agarró pose. Good. Raquel, you go. Y es Raquel, no te escuchamos. Nothing. Voy a a Luis. Luis, vamos a ver a Luis. Que hoy, hoy fue al. Um, a Musto. Eh, Vladi, Vladi has. Black. No, ok, bueno, ya comenzó. Va, va Vladi. Vladi. Vladi has black and curly hair. En curly hair, si es colocho este Vladimir. Va, ok, good. Pero Raquel, ¿verdad que no me dijiste tu descripción, Raquel? Vaya, Raquel, vos, vos. Porque no me la dijiste. Hello. Raquel. Hola. Ajá, no me la dijiste, ¿verdad? Ok, I think. Perdón, perdí la conexión. Sí, no hay problema, ajá. Eh, he has Ajá. black uh -huh. short, and short hair. Ok, ese es Luis que ya se fue, mira, se fue viendo, ya lo están regañando. Ok, thank you. Vamos a ver, eh, Vladimir, ¿a quién podemos describir? Um, Jonathan, she has black she has, hair. She has. Uh, strong. She has, uh, Jonathan, she has. No, he, uh, porque black. she es para ella, a menos que lo estés troleando. Oh, okay. Jonathan, he has este, <laughs> black hair strong. Ok, black and short. And short, no. Sí, porque and strong short. es fuerte, tener un cabello fuerte, bueno, no sé, ok. Short, ok, ok. Good. <laughs> Jonathan. Ok. Carla has black and wavy hair. Ok, wavy. Yes, como ondulado. Ok, Carla, ¿qué te me hiciste? Ah, yes. Uh, um, Alejandra. Mm -hmm. She has brown short hair. Ok, no está, and... pero sí, brown and short hair. Ok, good. Alexis, what about you? ¿A quién vamos a escribir? Joshua has black and short hair. And short hair. Sí, así es. No se me ven las canas, pero ahí estamos. Thank you. Ok, uh, Raúl. Karina has brown and long hair. 
Ok, es que yo no le, no le, no le distingo el color a Karina. Si es brown o ginger. Ginger. Es. Ginger. Ajá, que yeah. Karina está en un proceso de cerrar ciclos. Ok, thank you. Astrid, you go. A María, no está, pero lo voy a hacer. Vamos okay. con María. She has. She has. She has black short hair. Ok, thank you. Thank you, very good. Ya ven, no cuesta mucho de, de escribir, ¿verdad? Siempre es el color y después la manera en cómo, pues, es el cabello. Y principalmente es eso. El hecho de que algunos son eh, curly, que son colochos, otros que son straight, cabello liso. ¿Verdad? Bien, vamos a la última, que ya nos quedan 12 minutos, 12 minutos, 12 minutos y terminamos. Bien, tenemos eh, four conversations, cuatro conversaciones bien cortas acerca de deportes. ¿Ok? So we have conversation number one. Do you play sports? Yes, I play volleyball and tennis. Do you play sports? No, I don't play sport, but I exercise a lot. A lot significa mucho, a lot. Oh, a lot. what do you do? Cuando decimos what do you do es, ¿qué es eh, lo que hace? What do you do? I run, I swim, and I do yoga. You do a lot, ¿verdad? A lot, repito, mucho. Tú haces mucho, Luis. Conversation two. Do you cook much? No, but I cook breakfast every day. ¿Cocinas mucho? No, pero, pero cocino el desayuno todos los días. What do you make? ¿Qué haces? I make omelets, ¿verdad? Omelets or pancakes. Omelets. Do you cook? ¿Verdad? Hago omelets or pancakes. ¿Tú cocinas? Eh, not breakfast, no desayuno. I eat breakfast at school. Yo como desayuno eh, en la escuela. Where do you eat? ¿Dónde comes? I buy a pastry at the bakery and I eat it at school. ¿Verdad? Como que yo compro pues algún derivado del pastel, ¿verdad? Algo así. Eh, en a uh, panadería. Bakery es panadería. And I and eat it at school. Tres. Do you have a pet? Yes, I have a dog. And you? I have a dog and a cat. Do they stay inside? Yes, but I take my dog for a walk every day. Yes, but I take my dog for a walk every day. Me too. I walk my dog in the park. Ahí le preguntan, ¿tienes una mascota? Sí, tengo un perro. ¿Y tú? Yo tengo un perro y un gato. ¿Se quedan adentro? Sí, pero saco a pasear a mi perro. ¿verdad? I take my dog for a walk every day. Yo también. Me too. I walk my dog in the park. Saco a pasear mi, mi perro en el parque. Y lo último. When do you get up? Cuando, ¿verdad? Como que, ¿qué horas te levantas? I get up at six every day. And you? Me levanto a las seis. ¿Y tú? I get up at seven. Me levanto a las siete. I like to sleep in. Me gusta dormir. Lucky you. Suertudo. When do you go to bed? Cuando vas a la cama? I go to bed at eleven. And you? I get in bed at ten. But... Then I read, I fall asleep by 12. Oh, that's late. I need my sleep. Bien, si se dan cuenta, son conversaciones súper fáciles. Estas, yo creo que son, tomen la captura, ¿verdad? Nos quedan nueve minutos de práctica y se nos van a ir volando. Ok, so conversation one and two. Please, screenshot, necesito esa, esa captura. Eh, si se dan cuenta es vocabulary it's vocabulary very simple you already know all the words ya conocen todas estas palabras y vamos con la conversation 3 and 4 ok ok we are ready Paso, I'm going to check the list. Paso list en un minuto. Mientras ustedes están practicando the conversation, vamos a hacer una práctica como de seis minutos y de ahí estamos eh, free, estamos libres. Bien, Alejandra, no here. Alexis, yes, right, Alexis? Present. Yes, thank you, Christy. Present. Thank you, Ana del Carmen. Annie. Present. Astrid, 
Yes. Present. Vladimir. Yes. Present. Thank Present. you. Present. Edwin, no. Evelyn, no. Irma. Jenny. Jonathan, yes. Present. Nice. Karina. Present. Thank you. Carla. Present. Thank you. Luis Roberto. Yes, I know Luis is over there. So, que está por ahí, Luis. Yes, ya te vi. Uh, María Elena, no. Norma, Janira, no. Raquel. Oh. Ok, Raquel. I think. I'm sorry, I think I had some problems. Creo que tuve problemas con, con el Inter, ¿verdad? Me quedé en... Um, Luis, yes, Luis. Right. Present, present. Thank you. Raquel. Present. Yes. Uh, Raúl. Yes. Present. Thank you. Wendy. Present. Thank you. En Alejandra, right? Hola, Alejandra. Hello. Hola, teacher. Buenas noches. Por ahí. Good evening. Buenas noches. Bien, este, vamos a practicar la short conversation. Eh, solo vamos a practicarlo como cinco minutos. Eh, we are done. Ok. Así que vamos a ver esto. Let me see. Comenzamos. Sandra, are you at home? ¿Ya estás en casa? Ya, teacher, ya, ahorita acabo de llegar. Vaya, sí, sí, sé que te está tocando un poquito pesadito. Necesito que tomes captura de eso y vas a practicar okay. conversation one and two. Please. Ok. ¿Ya? Ok, and three and four. Another three. screenshot. Ya. Yeah. Ok, practica la parte de woman. Ya regreso en un minuto, ¿ok? Ok. Ok, go ahead. I go to bed at 11 and you. I get in bed. Solo dice, I, I buy a pastry. 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 Que no logro. I buy pastry at the bakery and esa parte no se ve aquí. It's in a school. It. It's at a school. It's at a school. Sí, es que no la logro ver en la parte. Sí, aquí está. I buy pastry at the bakery and bakery. eat it at school. Ok. Ok. Mm -hmm. Right, Thank you. Uh, You're welcome. Do you cut? Do you cut mood? Permita. A cap. Do Do they study in in at the school? No, it's breakfast. Breakfast. I I eat breakfast at 
Do you help it? Yes, I have a dog. No, not breakfast. I eat breakfast at the school. Okay, Ale, eh, vamos con la conversation one and two, okay? Porque ya se nos termina un poquito el tiempo. ¿Estás por ahí, Ale? Hello. Sí, teacher, aquí estoy. Bien, vamos. Eh, do you play okay. sports? Yes, I play volleyball and tennis. Do you play sports? No, I don't play sports, but I exercise a lot. Oh, what do you do? I run, I swim, and I do yoga. You do a lot. A lot. Do you cook much? No, but I cook breakfast every day. What do you make? I make omelets or pancakes. Do you cook? Not breakfast. I eat breakfast at school. Where do you eat? I buy a pastry at the bakery and I eat it at school. Okay. Vamos a terminar hasta aquí, Ale, porque ya se nos acabó el tiempo. Okay. Okay, so bien, teacher. Gracias. Okay. Sí, yo sé que te está tocando pesadito, pero bueno, vamos a hacer, sí, ahí sí. hacer la tarea después, ¿verdad? Ok, está bien, gracias. Good. Okay, Alexis and Karina, I think you are finished, ¿verdad? Ya terminaron y todo eso. Estuvo bastante fácil, ¿verdad? Those conversations are quite simple. Bien, este, pues solo estoy esperando que se terminen de conectar todos. Ahora le correspondía los 10 minutos a Edwin. Si alguien este, quiere aprovechar los 10 minutos que le correspondían a Edwin y lastimosamente no se conectó, este, pues solo me escribe. Y podemos tener una short conversation, podemos tener una conversación corta o reforzar algo, ¿verdad? De los contenidos, ¿verdad? Y si no, pues también pues, descansen y nos vemos mañana. Si alguien quiere tomar los 10 minutos que le correspondían a Edwin ahora, ahí me escribe, ¿verdad? En WhatsApp, ¿verdad? De ahí el resto, pues este, nos vemos mañana, ¿ok? See you tomorrow. Have a good night. Okay, good night. Buenas good noches. Night. Bye. Good evening. Good evening. Bye. Good night. <laughs> Good night. Good night. Your teacher. Okay. You want to take advantage? Practicamos. Yes. Okay. Uh, let's do it. Okay. Um, Alexis, uh, here I have a list of questions. It's uh, like a short interview if you want, but if you want to talk about different topics to reinforce, to talk about grammar or different topics, you tell me. Si quieres hablar de algún tema específico, pues, eh, pues, aquí, mandar. Uh -huh. Ok, no lo conociéramos y una presentación, una conversación normal, ¿cómo hacerlo? Ok, ok, let's do it. Ok, um, let's see. Ok, Alexis, uh, let's see. Um, what's, uh, how old are you? I'm fine, and you? Okay, I'm pretty good. And now, tell me, how old are you? I am 34 years old. What about you? I'm uh, uh, 24 years old. Oh. Okay, good. What's your occupation? Uh, occupation is uh, traffic agent. Okay, where do you work? In Cochina, El Salvador. Okay. Where is it located? In, in San Salvador? Is it in, in, in La Libertad? Is it in what department? I, I live in Texas Tepec, Santa Ana. Okay. And your work is in Texas Tepec? Texas Tepec. Okay. That's good. So tell me, um, tell me about you. Okay. Anything about you. Your favorite color, your likes, your pastime. What do you do on your on the weekends at home? Yes. My favorite color is black. Mm -hmm. My favorite food is chicken. Mm -hmm. My favorite band is ACDC. That's good. Okay, that's good. 
What about um uh, what about the food? What's your favorite food? Uh, salsa. Okay. Do you practice sports? Uh, practice is uh, football. Okay. And do you play video games? No, I don't know. No, not really. Okay. That's good. And tell me, um, do you like to go to the concerts here in El Salvador? Concerts here in El Salvador? Do you like concerts or you don't like too much? Concert. So, yes. so. Oh, okay. That's good. So, uh, tell me, can you describe one or two members of your family? Uh, you can talk about your mother, brother, father. That's I, okay. My name mother is Gladys. Mm -hmm. uh, my name father is um, Roberto. Okay, that's good. Do you have brothers or sisters? Uh, uh, my brother, my name uh, Joshua. Okay, and sisters, do you know how sisters? No, I don't know. Sister. Oh, okay. That's good. That's good. Okay. And tell me, do you like pupusas, right? Oh, yes. Okay. Pupusa. What do you what do you prefer? Mm -hmm. Corn pupusas or rice pupusas? Corn, maize, rice, arroz. Corn pupusas. Okay, that's good. And what about movies? Uh, do you like movies? Oh, yes. Movies and uh, fast foodies. Ah, fast food. That's good. What's your favorite? Because there are like seven or eight. Uh -huh. I don't know. What is the your favorite uh, Fast Furious movie? My favorite movie is one, two, three, four, five. Okay, good. I really like number five that it is in Brazil. Okay. Ah, that, that's very interesting because uh, the movie, yeah. it's, it's about they take money. They take money from the bank, um, no, the, from the police uh, building. The rock. Yeah, yeah. Rock. And it's a lot of action, okay? So that's good. So tell me, and what about the vegetables? Can you mention the vegetables you like or you don't like? You like. Okay. And well, in my case, I don't like onion or garlic, but I like tomato potatoes mm -hmm. you have do you have vegetables that you don't like tienes eh, vegetales que no te gustan verduras or do you like all uh, fruit okay fruit okay what's your favorite fruit uh, apple okay the orange and orange yes orange do you have pets and some berry. Okay, good. And what about animals? Do you have pets at home? Animals at home? I love you, a dog. Okay, you love dogs. Okay, I love those. Um, do you have a dog in your house? Easy, no, not a little. Okay, uh, in my case, I have two pets. I have two dogs in my house. Uh, Mm -hmm. Do you in, have in my house? I two two okay four dogs. Four, dogs. four dogs okay. What are the names yeah. of the dog? What is the name? Because one of my dogs is Toto and the other is uh, Scrappy. Okay, what about you? Your dogs, your four and, dogs, and Blackie, mm -hmm. one Blackie, and two, two is El Guapo, <laughs> and three Negra, and Four is, what's it called? Flippy. Okay, that's good. And do you have cats? No, nah, I don't no. know. You don't like cats? No. Nah, okay. okay. And tell me, do you remember the first pet you had? ¿Te acuerdas del primer, de la primera mascota que tuviste? Yes. Uh, yes, it, it was a, a dog, a cat, a, a parrot, dog. a dog. dog. Do, yes. you, do you remember the name? A prince. 
Ah, okay. That's good. Okay. That's good. And tell me, what do you do in your free time? The activities you do in your free time. In my case, I go and I play basketball or I play the guitar or I watch movies. I really like to watch movies or series. What about you? And, and exercise. Ah, you exercise, okay. Okay, that's good. And what about, tell me, what other bands do you like? They're about rock music? Mm -hmm. the rock music. Uh, solo I see this. Okay, well, because in my case, I like the Beatles. I like the Beatles. I like, like bands like grunge, like Pearl Jam, Nirvana. And also, yes, I like it easy, but I also like the Zeppelin. That, that, that there are good bands. Okay, that's good. Uh, Pink Floyd, uh, Freddie yeah, Mercury. yeah, I really like Pink Floyd a lot. Okay. Yes, of course, and Freddie Mercury. Ah, did you see the movie? This is a película, uh, Rhapsody no. Bohemian. No, no, okay, you should. Deberías. It's a good movie. Okay. Yeah. Yeah, it's a good movie. There is another movie that is called The Dirt. Hay una que se llama The Dirt, that it's about Motley Crue. The novel that is on Motley Crue. It is on Netflix. Recommend. Yes, thank you, teacher. Okay. You're welcome. Gracias. Muy bien. Sí, bueno, este, Alexis, yo creo que eh, sí entendí bastante. Tenés una, una como una. Tenés un, una idea. Un, un, sí. Solo que vamos a ir mejorando y ampliando un poquito más el vocabulario. Pero ya viste, me respondiste todas las preguntas que te hice. ¿Verdad? Más o menos. No, de eso se trata, de seguir progresando. Ahí en WhatsApp les voy a mandar un par de sitios web y todo eso de los que pueden pues, eh, vincularse o, o canales de YouTube para que mejoren su inglés. ¿Ok, Alex? Good night, teacher. Okay. Good night. See you. Okay, um, it is good to have some students who have the motivation or the idea of taking advantage of the time we offer. It is very common that there are some students who want more time to speak or they want or they really, they really ask for for a feedback, for a reinforcement. And in the case of, of Alexis, he's a, a very good student. He's motivated. And also, I have noticed that he wants to learn more. So it's a pleasure for us to give time. It's a pleasure for us to offer more time if it is needed. Unfortunately, not all of them have the same schedule to attend the, completely the classes. Even they have, they have like, uh, they have confirmed that they can attend to classes, but even uh, because of their schedule and there are some schedules that change and they change because of the, the boss or maybe the movement in every business or factory. They have to be like changing. And um, as I mentioned before, uh, we are happy to help the well, students we have. They're focused on getting better jobs, improving and their economy and grow like in different forms. So we are happy to help. And we're going to, to be here tomorrow. Have a good night.